ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எக் மலாய் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மிக்சில தான் போட்டு நம்ம அரைக்க போறோம் அதனால பெரிய பீஸாவே கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது கூட நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாய சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து காரமா இருக்கிறதுனால நான் ஒண்ணு மட்டும் சேர்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து அடுத்தது நம்ம ஒரு பத்து முந்திரிய மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கலாம் அது கூட நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு கடாயில ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இப்ப இது கூட பாதி பொடிய நறுக்குன பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இத வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சிருந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா பேஸ்ட வந்து இதுல சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதுல நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிருங்க அப்பப்ப ஓபன் பண்ணி இதை கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்ப ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க இது நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி திறந்து வர பதத்துல இருக்கு இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகு தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்பதான் வந்து மசாலால உள்ள பச்சை வாசம்லாம் போகும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதுல நம்ம இரநூறு எம்எல் பால் சேர்த்துடலாம் இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த முந்திரி பால் அந்த மிக்சரையும் இதுல சேர்த்துடலாம் இப்ப வந்து இது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நீங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுல ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம இதுல ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி இலையா நல்லா பொடிய நறுக்கி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த கிரேவிக்கு நாலு முட்டையா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அத வந்து இப்ப ரெண்டா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லா முட்டையும் இந்த மாதிரி ரெண்டா கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து கிரேவில நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி கிரேவில போட்டுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிருங்க இப்ப நம்மளோட சுவையான எக் மலாய் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இத நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த கிரேவி வந்துட்டு சப்பாத்தி ஆப்பம் தோசை ரொட்டி இது எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் நன்றி